저는 지금 이제 한, 지금 이제 세 번째 회사고요. 이제 한 9년 8, 8년 좀 넘었고 그리고 지금까지 개인 병원 로컬이라고 그러죠. 그런 병원들만 영업을 하면서 저는 이제 전 회사부터 시작을 했던 것 같아요. 7년 정도 됐죠. 그런 영업을 한 지는. 전 회사도 이제 뭐 현금 유동, 현금 적으로 이제 지급을 하는 부분이 있어서 저도 이제 그 당시에는 이제 뭐 실적 때문에 이제 영업 회사에 계속 뭐 다니려고 하다 보면 이제 그런 쪽의 원장님들만 좀 이렇게 정보를 얻어서 접근해서 이제 정책적으로 이제 맞으면 이제 처방을 우리 거 이끌어 내고 뭐 그런 식으로 영업을 했었습니다. 6년 전에 이제 전 회사 있을 때 그때도 얘기는 많이 들었거든요. 워낙 많이 줘야 된다고 많이 줘야지만 충분히 거래를 할수 있을 거란 얘기는 들었는데 그 당시에는 뭐 저희 그 회사 정책으로도 힘들었고 거기를 거래하려면 진짜 월급의 한 절반은 보태 줘야지 그 조건에 충족할 정도로 고심한 끝에 이제 거기 한번 그래도 뚫어볼까 그래서 이제 거기를 가서 처음에 갔었죠. 근데 보통 가면 이제 거래 없는 데들은 한 진로 끝날 때까지 해서 진짜 두 시간에서 두 시간 반은 기다려야 돼 일단 만나려면 그래서 만나서 일단은 뭐 처, 저한테 첫 인사가 이제 보통 뭐몇 프로 줄수 있냐고 이렇게 물어봤으니까 저도 그때 이제 느꼈죠 확실히 어, 보통 사람은 아니구나 지금 기존에 아마 전 회사가 얼마 받고 있는 거 대략 알, 정보를 알고 갔거든요 그래서 거기도 일단 5%를 더 해서 일단 얘기를 했어요 그러니까 일단은 뭐 조금 그래도 반응이 오더라고요 그래서 그 다음 주인가 또 가서 이제 똑같이 한또 2시간 이상 기다리고 몇 프로 드리겠다 이제 얘기를 하니까 팀장을 부르더니 이 회사 거 이렇게 해서 다음 달 1일부터 교체하는 걸로 작업을 해놔라 지점에 그렇게 해서 일단은 시작이 됐죠 주로 이제 진료실 병원 진료실 안에서 드렸고 항상 외부 일정이 있다, 있을 때는 이제 신사동에 될 이나 그 이런 데 삼성동의 호텔에서 그 원장님 회원이다 보니까 거기 이제 주로 낮에 많이 있습니다. 그래서 거기 뭐 3층 이제 사우나에서 뵌 적도 있고 그랬더 2층에 그 중식당이 있는데 거기서 가끔 식사를 했거든요. 그래서 식사 자리에서 전달한 적도 있고 원장님 자택이 이제 아파트인데 차 나오는 이제 왔다 갔다 하는 입구에서 차 나오실 때차 안에서 전달한 적도 있고 자택 그 현관 앞에서 전달한 적도 있고 그렇습니다. 여기 회사 와서 일단은 초반에 400에서 500 정책으로 줬는데 어느 순간부터 회사도 좀 줄긴 줄었고 사실 그것도 어느 정도 제가 월급도 좀 보태면서 이제 줬던 부분도 있다 보니까 그런 좀 힘든 부분을 좀 토로도 중간중간 했었는데 근데 이제 원장 같은 경우는 이제 그러면서 자기도 이제 받은 금액이 좀 줄다 보니까 그러면서 늘 저한테 이제 뭐 다른 회사는 더 많이 주는 회사가 아직도 많다 나 언제든지 약을 바꿀 수 있다 항상 그런 식으로 약간 뭐 담당자를 항상 떠본, 떠본다든가 본인은 뭐 무심코 한 얘기일 수도 있겠지만 저는 이제 이 거래처가 또 당장 회사에 없으면 회사 생활 영위하는 데도 분명히 문제가 생길 수도 있고 하다 보니까 저로서는 이제 정신적으로 이제 가볍게 듣진 않았죠. 거의 뭐 한두 달에 한 번씩은 그런 얘기를 꼭 하니까, 예, 그 사람 계속 사실 쌓여왔었죠. 예, 그래서 또, 예, 여기까지 온것 같습니다. 영수증이라는 처리 자체가 이제 회사에서도 나중에 이제 이런 모든 일련의 과정이 나중에 이제 문제가 됐을 시에 이제 이러이러한 항목으로 뭐 경비 처리를 했던 부분이다라고 뭐 소명하려고 하는 건 확실히 맞는 것 같은데요. 자기 명의라도 뭐 카드 영수증도 아니고 여기저기서 이제 금액만 맞춰서 다 하기 때문에 그 부분도 다들 뭐 저희끼리도 얘기하지만 나중에 문제가 돼도 이거는 소명될 수 있는 그 부분은 아니, 아니다라는 건 다들 알고 있죠. 그러니까 저희 영수증만 처리하는 거 봐도 저 같은 경우도 그렇고 몇몇 직원들 하는 거 봐도 이제 꾸역꾸역 어거지로 그냥 맞추거든요. 그냥 한번 이것저것만 해서 뭐 직전 취소해서도 하고 막 그러니까 그런 거 일단은 아직까지 허용되고 이제 예산 나오는 거 보면은 회사에서도 뭔가 그렇게 큰 경각심은 없는 것 같은 느낌이 들어요. 저도 
정책 같은 경우는 보통 이제 1월 1일에 보통 이제 저희 시무식 겸 해서 그때 이제 그 1년에 한 번씩 연동이 있어요. 그때 이제 정책을 구두나 이제 간단한 표 같은 걸로 오픈을 하고요. 지금 표를 이제 오픈한 순간부터 이제 일체 핸드폰을 못 들게 하죠, 누구나. 옆에서 막 직원들이 한 줄마다 있으면서 핸드폰을 못 들게 하죠, 그냥. 사진 못 찍게. 보통의 원장님들은 이제 그 영업사원 이제 진료실 가서 돈을 줄 때, 일단은 거의 대부분 일단은 조심스러워서 받자마자 바로 뭐그 진료 책상 서랍에 넣는다든가, 그러니까 그런 행동은 상당히 빨리 하고 그래서 보통 영업사원이 그런 뭐 제품 브로셔에 껴서 주는 사람도 많아요. 안 보이게 봉투를 그 그러니까 둘밖에 없는 과, 그 안에서도 이제 일부러 그냥 원장을 배려한다 치고 이제 조심스러우니까. 또 업계 자체가 점점 주는 추세는 확실히 맞고 저희 회사만 해도 매년, 매년 지금 줄고 있으니까 매년 줄고 있는데 그 원장들한테도 매년 뭐 줄었다고 이제 얘기 꺼내는 게 쉬운 것도 아니고 직원끼리는 저희가 뭐술 한잔 하면서 늘 거래처 관련해서 이제 이런 이런 뭐 여긴 돈을 너무 많이 받는다더니 뭐 이렇게 뭐 그런 관련해서는 이제 서로 얘기를 많이 하죠 뭐 그러면서 당연히 이제 뭐 어떻게 우리끼리는 그러면서 이제 좀 푸는 것도 있는 거고 정신적으로 사실 좀 많이 힘들었었고 너무 이제 제가 이렇게 당하고만 살아야 되나 하는 생각이 너무 컸, 최근에 컸었고요. 최근에 이 원장 거래처가 이렇게 되면서 이 원장 거래처가 없으면 저는 그러니까 회사를 사실 계속 다닌다는 게좀 상당히 쪽팔린 상황에서 다녀야 되거든요. 예전에 걱정 많이 했는데 지금은 그런 걱정은 사실 전혀 없고요. 일단은 그냥 어떻게든 지금 뭐 이렇게 제보한 게 좋은 결과로 이제 됐으면 하는 생각밖에 는 없습니다. 지금. 특히 뭐 네임밸류가 떨어지는 사람 더더욱 이제 어쨌든 뭐 거래처를 이제 알려야 되고 이제 회사도 알려야 되고 실적도 늘려야 되려면 일단은 기본적인 이제 그래도 무기가 필요한 거고 그리고 일단 제약업계가 워낙 제약 산업 자체 사업 자체가 워낙 그 마진이 워낙, 워낙 좋은 사업 사업이에요. 그래서 그렇게 뭐 40% 50% 저도 사실 많이 남아요. 그렇기 때문에 그런데 투자하는 거는 전혀 사실 아깝다고 생각하는 아마 그 대표들은 없을 겁니다. 그걸 아깝다고 생각하는. 그런 걸 남기 때문에 이렇게 뭐 뿌리는 거고 사실 뭐. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야 진실이야 